Continuing with our user review of vehicles, we have in this episode Muhammad Usman Salim, 30 years of age. He is a broadcast engineer and he owns a KTM RC390, which he bought in 2016. Usman bought this bike when he was living in Delhi, but recently he got transferred to Mumbai and he misses his bike thoroughly. Let us talk to him about his bike, his experience with the bike and how much his bike has contributed to the joy in his life. The model of his, this bike is uh, 2016. I just bought in 2016 and it's a KTM RC390. And it's, the reason is that uh, to buy that for me is that, that it's a spo it's sports bike. And I love to buy ride a sports bike. That's why I bought it. Then uh, after that, like uh, I just uh, rode a few matlab, places like uh, to go Morthal and enjoy with my friends. Actually, when I bought bike, when I bought it, then I was working in Delhi, mein, Noida, mein, matlab, working tha. So, I Mumbai mein abhi recently transferred to Mumbai. So, last four months I was in Mumbai. Before that, I used bike ride here. Now, but yeah, from last four months I was in Bombay, mein hun, so I mujhe kafi matlab wo hota hai ki ab main bike ride nahi kar pata aur uh, reason yahi hai ki main bombay isko isliye nahi le jata ki jo bombay ke roads hain and jo scenario hai jo traffic hai wo bahut zyada hai wo delhi jaisa nahi hai so main jab bhi main 2 3 mahine mein wapas aata hu so main isko yahan ride karta hu so reason mera hai ki ha ab bas ye ab thoda kam ride karta hu but karta hu isko maine around uh, 2 lakh uh, 70000 ka liya tha और इसको मतलब खरीदने का रीजन ये था कि जब मैं इसको खरीदने जा रहा था वैना तो मैं एक्चुअली दो बाइक देखी थी मैंने एक मैंने कावासाकी निंजा 300 देखी थी एंड एक मैंने केटीएम RC390 तो मैंने जब उसको उसको राइड करा चलाया सो आई डोंट मतलब फील गुड जब मैंने इसको चलाया तो इट्स ना कंप्लीट स्पोर्ट्स बाइक आई फेल्ट मतलब द फीलिंग व्हिच आई ना felt so it's very good na so that's why maine matlab isko liya to uske baad matlab jab se maine ye bike liya to iski matlab main kafi matlab khush hu iski performance se and isko main bahut zyada matlab ride karta hu and matlab iska main bahut matlab bada fan hu is bike ka KTM ka to isliye maine isko jab maine isko chalaya to uski performance dekhne ke baad comparison karne ke baad maine isko liya matlab as compare maine Ninja ko bhi kara लेकिन उसमें मुझे इतना अच्छा नहीं लगा राइड करके जितना अच्छा राइड करके मुझे इसमें लगा इट्स अ कस्टमाइज्ड बाइक इसमें अराउंड जो मैंने मॉडिफिकेशन करा है उसमें मेरा खर्चा जो आया था अराउंड 20000 रुपीस मैंने उसमें खर्चा आ गया था पहले ये कलर ब्लैक था राइट नाउ इट्स ऑरेंज अब ये ऑरेंज हो गया है तो इस पे मैंने ये पेंट कराया कस्टम पेंट कराया है इस पे मैंने टैंक पैड इंस्टॉल कराए हैं ये सब लगवाए हैं ये डिफरेंट इसमें मैंने हॉर्न्स लगाए हैं अलग से और उससे अच्छा इसमें मैंने क्रैश गार्ड लगाया है कि जब ये क्रैश हो तो मतलब इस सेफ हो जाए और इसमें मैंने ग्राफिक्स लगवाए हैं ये सारे जितने आप देख रहे हैं तो ये पूरे ग्राफिक्स मैंने कस्टमाइज वो लगवाए हैं मतलब ये आपको नॉर्मल केटीएम बाइक्स में नहीं दिखेंगे ये अलग से मैंने इसमें कस्टमाइज करा है सो so बेसिकली यही सारी चीजें हैं जिसको मैंने करा है इसका मैंने पिकअप इंक्रीज करवाया है ये नॉर्मल केटीएम से थोड़ा मतलब बेटर इसकी परफॉर्मेंस है इसमें मैंने फिल्टर्स चेंज करा रखे हैं एयर फिल्टर्स में चेंज कर सो इसकी परफॉर्मेंस जो नॉर्मल केटीएम है उनसे थोड़ा बेटर है तो इसमें मैंने काफी मतलब काम करा रखा है काफी इसको मैंने मेंटेन कर रखा है तो इसकी वजह से मतलब ये मतलब इतना मुझे पसंद है सीट्स सर ओरिजिनल सीट्स हैं इसमें मैंने कुछ नहीं करा इसमें मैंने मतलब एक चेंजेस और कर रखा है मैंने इसमें टायर मतलब चेंज कराया है दूसरा इसमें मैंने मतलब C8 का टायर डलवा रखा है so that's why पहले इसमें मैजलर टायर आता था ग्रिप ऑफ दिस टायर इज वेरी गुड एंड द इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है और जब इसको चलाते हैं तो बाइक एकदम अच्छा एकदम चिपक के थोड़ा इसलिए चलता है तो इसलिए मैंने चेंज कराया उसको टाइम भी काफी हो गया था दिस बाइक इज बेटर देन R3 एंड कावासाकी निंजा 300 सो दिस इज द आई थिंक ना दिस इज द बेस्ट बाइक फॉर मी द KTM इट्स परफॉर्मेंस इज वेरी नाइस जो अभी तक मेरा इसमें कहीं काफी खर्चा हो गया है मोर देन आई थिंक 50000 मैं इसमें लगा चुका हूं इस बाइक में इसको मेंटेन करने में एक्चुअली जो नॉर्मल सर्विस है मतलब इसका जो नॉर्मल बाइक से थोड़ा सर्विस ज्यादा होता है 
एक्चुअली इसका जो सर्विसिंग uh, ऑयल आता है वो थोड़ा अलग से आता है स्पेशल क्वालिटी का आता है सो so, इसमें जो सर्विसिंग में जो इसकी कॉस्ट आ जाती है जो नॉर्मल जो इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट है इसमें सब चीज़ फिल्टर ऑयल फिल्टर कूलेंट चेंज करने में और सर्विसिंग ऑयल फोर टू फाइव थाउजेंड आ जाती है सो एज़ कम्पेयर आप अगर एक नॉर्मल बाइक को देखें आप फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड में वो सर्विस हो जाएगी बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है इसमें ई सी यू इंस्टॉल्ड है जो मोस्टली कार्स में होता है इस बाइक में वो है और ये थोड़ा इसमें अलग है तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा तो इसमें सर्विसिंग कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा आती है हमें जो इसकी सर्विसिंग अगर एक बार हमने करा ली मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इस डिपेंड आप कैसे राइड करते हैं कितना राइड करते हैं मतलब उस अकॉर्डिंग होता है कि अराउंड ढाई हज़ार तीन हज़ार किलोमीटर्स के बाद अगर पूरा आप ओवरऑल सिनेरियो देख के इसको कंपेयर करें तो साल में दो बार पाँच हज़ार अराउंड मेरा इसमें खर्चा आता है तो मैं आई जस्ट स्पेंड फाइव थाउजेंड टू टाइम मतलब जब भी मैं मुंबई में होता हूं तो मैं इस बाइक को बहुत ज़्यादा मिस करता हूं क्योंकि मेरा हर वक्त मैं मन में फील आता है कि मैं अपनी बाइक को राइड करूँ इस बाइक को मुझे लिए हुए अराउंड तीन साल हो गए हैं थ्री ईयर्स हो गए हैं इसको ऑलमोस्ट बट अभी मेरा इसको प्लान है इसको रखने का है मैं चाहता हूं इसको अभी अराउंड और मैं फाइव टू सिक्स ईयर इसको रखूं अच्छे से अगर उसके बाद आफ्टर दैट के कोई न्यू बाइक आती है या कोई नई बाइक मार्केट में आती है जो मुझे पसंद आती है या मेरा कुछ प्लान है तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा इस बाइक में मुझे जो सबसे अच्छा लगता है एक इसका जो इसमें बैठने का पॉस्चर है कि वो मुझे रेसिंग पॉस्चर जो मिलता है वो मुझे सबसे अच्छा फील देता है कि मैं रेसिंग बाइक पे बैठा हूँ और दूसरी चीज़ जो सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो इसकी स्पीड है इसका पिकअप है इसकी स्पीड है और इसको कैसे इट कैन गो अराउंड जो मैंने इसको राइड करा है मोर देन हंड्रेड हंड्रेड ट्वेंटी बट इट कैन गो अराउंड 175 सेवेंटी फाइव किलोमीटर्स जो इसका मेन जो इसका जो बेस्ट पार्ट है जो मुझे अच्छा लगता है कि एक तो इसकी राइडिंग पोजिशन इसकी स्पीड इसकी परफॉर्मेंस माई हाइट इज़ फाइव एट एंड द सिटिंग पोजिशन ऑफ द बाइक इज़ वेरी गुड द पॉस्चर इज़ वेरी गुड आई फेल्ट वेरी गुड वेन एवर आई सेट ऑन दिस बाइक एंड दिस द बेस्ट पार्ट एक ही प्रॉब्लम लगती है जो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो हीटिंग का थोड़ा सा इशू है कि जब इसको लोकल ट्रैफिक में चलाते हैं जब हम इसको रेड लाइट पे जैसे आ जाता है तो इसमें से थोड़ा सा हीट निकलता है